Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua So, bertemu lagi dalam video cikgu yang seterusnya And today I would like to discuss about germination of seeds form 1 Alright, still in topic 4 But we go to reproduction of plant And this topic is the last topic for this chapter Alright, hope you boleh understand dengan lebih tepat Okay, so for this topic I really need you guys to refer to your textbook Science form 1 textbook Page 128 Till 130 And before you nak masuk this topic Sangat-sangat penting Very important for you to do revision On page 127 Alright Which is the part and functions of seed Alright Ingat lagi tak What is testa What is radical What is plumul What is cotyledon So you must be able to Know the parts and the function ha, Okay Dan cikgu pun akan buat revision juga sikit sebelum kita nak masuk dengan lebih detail. Alright, so, uh, so, jom kita buat revision. Now, can you please turn to page 127? Alright, uh, 127 dekat bahagian sini, okay? Alright, okay, jom kita tengok. Testa dulu. Kita tengok gambar, eh. Tengok gambar. Testa. The function of the testa is to protect seed. Function of the testa is to protect seed Melindungi biji benih Alright, let's say cikgu ada satu biji benih Cikgu tak ada contoh biji benih hmm. Akak ada contoh biji benih kak? <laughs> Itulah Okay, cikgu tak ada contoh tapi tak apa Cikgu andaikan that this bottom This, this bottom ni adalah biji benih Katalah biji benih jagung lah let's say kan Alright, testa ni is the outermost layer Permukaan yang paling luar biji benih Normally, dia bersifat keras Kenapa dia keras? Sebab dia nak protect the seed kat dalam tu Kemudian, definitely Dalam seed, which is dalam testa Tengah-tengah dia tu kita ada isi yang dinamakan cotyledon The function of the cotyledon is store food Alright is store and provide food to the seed. Kenapa penting nak store and provide food to the seed? Sebab seed, kita tahu seed dia tak ada daun lagi kan? Selama mana your plant does not have leaf or shoot, your plant tak undergo photosynthesis. Once dia tak undergo photosynthesis, your seed tak boleh buat makanan. Alright? So, Tapi your seed still alive, masih lagi hidup. Why? Because it get fruit, it get food from the cotyledon. And then you akan nampak juga ada dua parts yang penting, which is plumule and radical. Plumule ni, alright, inside the seed we call it as a plumule. Tapi once they grow up, alright, they keluar daripada seed, they akan form a new shoot. Pucuk yang baru yang akan menjadi daun Radical Dalam seed Kita namakan dia radical Tapi once it go up from the seed Alright Dia tumbuh go downwards Dia akan membentuk root Alright New root Akar baru Boleh faham ya? Alright So now Kita pergi kepada page 1, 2, 9 Sebelum teacher nak masuk germination The types of germination Cikgu sangat suka nak explain berkaitan dengan the condition required for germination of seed. This one you can refer to page 129. Alright, ah, dekat sini. Hmm. Alright, dekat sini. So, sangat penting. Alright. Okay, kita tengok tau. Senang cakap lah eh. Biji benih. Kalau kita ambil biji benih tu, kita letak dalam tepawel. Contoh paling senang biji benih yang selalu daripada tadi ke Cikgu akan buat eksperimen ni Tanam toge Ambil kacang hijau buat toge Ambil kacang hijau buat toge Sekolah rendah buat Tadi ke buat Alright My sekolah menengah pun buat lagi ha, Alright So the very simple seed yang you belajar adalah kacang hijau tu kan Okay kacang hijau ni Kalau you beli dekat kedai Alright, and then you balik rumah, letak dalam tepawel, you biar setahun, dua tahun pun tak apa. Alright, ada tak that kacang hijau tu akan form toge? Tak kan? Kenapa? Sebab seed tadi tak jumpa a suitable condition for it to germinate. 
Seed tadi tak dapat condition yang sangat penting untuk dia bercam, bercambah. Alright, so what is the condition that is very important yang sangat need for the seed to grow, for the seed to germinate adalah number one, kalau kita tengok dekat sini, dia kata water. Number two, air. Number three, suitable temperature. Kalau pokok pun kan, ha, kalau pokok pun dia perlukan water, dia perlukan air, okay, dia perlukan carbon dioxide kan? Water, dia perlukan air, dia perlukan suitable temperature kalau pokok kita tanam pokok. And then dengan pokok, dia perlukan juga sunlight. Tapi seed, kenapa tak ada sunlight cikgu? Because seed tak ada daun. Bila tak ada daun, what is the function nak adanya light? Faham? Because the function of the light is actually to undergo photosynthesis. Si tak buat photosynthesis, tak ada daun macam cikgu cakap tadi. Boleh ya? Alright, so now ingat. Very, uh, the three most important condition for your seed to germinate is water, air and suitable temperature. Alright, ha. so sebab itulah. Page 129, dia ada buat eksperimen 4.1 yang to study. To study, alright, to determine the required condition for the germination of seed. Alright, very interesting eksperimen. Alright, cikgu tak akan discuss about this eksperimen dengan lebih detail. Cikgu just nak sampaikan konsep saja. So, this eksperimen, once you buat latihan, you akan faham. Alright, so now. We go back to page 1 to 8. Kita nak tengok the process of the germination. Alright. Germination process. Bila cikgu ada kacang hijau, cikgu letak kacang hijau tu atas pasu. Dalam pasu tu ada tanah. Cikgu letak. What happen? What the process will happen? After one week, after a few days, kita dapati that kacang hijau tu akan grow roots and shoot. Akan tumbuhnya akar, akan tumbuhnya pucuk. So now, proses permulaannya bila kita letak sahaja seed, alright, bila kita letak sahaja seed dalam pasu, andai seed itu jumpa tiga suitable condition yang sangat penting, water, air and suitable temperature, what happen? Your seed akan germinate. Step yang pertama, testa akan pecah. Testa will burst. Meletup, pecah. Ha, right? Dalam term English, dia kata burst. Tapi dalam bahasa kita, kita boleh cakap uh, pecah, break. Okay? Uh, nak kata meletup tu tak adalah. Sampai macam seed tu bila dia keluar tu, dia meletup-letup. Tak. Macam popcorn tu tak. Dia just sekadar macam dia merekah. Ha, merekah untuk memberi laluan kepada root dan shoot. Nah, memberi laluan kepada uh, sorry istilah yang betul your testa burst after your testa burst the second step is your radical start to grow eh cikgu kenapa tak plumu dengan radical grow sama-sama tak step the important step yang pertama testa start to burst yang kedua radical start to grow kenapa radical start to grow radical kena form root Kena membentuk akar nak mencari ah, air. After that, barulah your plumule will start to grow. Your plumule start to grow to form a new shoot untuk membentuk ah, pucuk baru. Alright? So, apabila your plumule dah keluar shoot, dah keluar daun yang, <coughs> dah keluar daun yang pertama, what happen? Fotosintesis akan berlaku. Bila fotosintesis dah berlaku, kotiledon ni tak lagi memberi makanan kepada seed kita. Sebab plant kita tu dah boleh makanan sendiri, dah boleh buat makanan sendiri. Can mix their own food. So what happen? Kotiledon tu lama-lama dia akan mengecuk, dia akan shrink, uh, shrink. dia akan shrink and then dia akan layu and then dia akan reput macam tu sahaja. Boleh faham? Okay. Alright, so now kita tengok ya, kotiledon ni sangat penting. Seed ni ha, sorry, sorry, bukan kotiledon, seed. Seed sangat penting. Cikgu, saya dah tanam dah seed ni dalam tanah. Tapi tak tumbuh-tumbuh pun pokok. Saya bagi air, suitable temperature, 
Kemudian uh, apa lagi water ha suitable water temperature and air semua cukup tapi seed tu tak tumbuh pun. Ada satu sebab kenapa? Maybe you tanam that seed terlalu dalam. Bila you tanam that seed terlalu dalam, shoot you tak sempat sampai ke tanah. Shoot you tak sempat nak sampai ke permukaan tanah tu untuk daun keluar di permukaan tanah tu. So, bila you tanam terlalu dalam, shoot tak sempat nak keluar, makanan dalam kotiledon dah habis. So, tak bertumbuh lah dia, tak jeminit lah dia. So, boleh faham ya? Alright, now kita nak pergi pula kepada two types of seed germination. Kotiledon, alright, apabila... You punya seed dah germinate If the cotyledon follow Keluar ke atas permukaan tanah Kalau you tengok gambar dekat muka surat sini kan Alright Kita ada two type Satu cotyledon you Alright Akan ikut keluar ke atas permukaan tanah It will go out through the soil surface Lagi satu condition yang bawah ni Cotyledon you stay inside the soil Nampak? Dia tak keluar, hanya plumul saja yang keluar Here, plumul dan juga kotilidon keluar sekali So, this type of germination kita panggil dia epigeal germination This type kita panggil dia hypogeal germination Boleh faham? Epigeal germination, E, start with E, epigeal, exit E, exit, ha, cara nak ingat E, exit Ha, so, apabila kotilidon keluar daripada atas permukaan tanah Maka dia adalah epigeal germination Okey, lagi satu kotilidon stay dalam tanah Alright, kotilidon stay dalam tanah That is a hypogeal germination Hide, hide ha, Cara nak ingat hide, jangan keluar, duduk dalam tanah Boleh faham ya? Okey, so itu sahaja cerita ringkas berkaitan dengan germination of seed. Okey, so kal cikgu kalau lah I letak seed tu dalam pasu. Uh, suitable temperature, ada udara tapi I tak siram air pun kat dia. I tak bubuh air pun dekat dia. So dia boleh tumbuh tak? Tak boleh because water is a compulsory Perlu ada very neat, alright, a very condition required by a germination of seed. Boleh faham? Okay, salah satu faktor ni tak ada, salah satu condition tak ada, your seed will not grow. Okay, so itu sahaja untuk hari ini dan jangan lupa untuk buat uh, formative practice 4.7. Alright, muka surat 130 Untuk awak faham dengan lebih mendalam topik ni Sejumpa lagi dalam video seterusnya Bye Assalamualaikum